。早啊，各位。早。早啊。昨天晚上。<笑>昨天晚上什么都没发生，对吧？我们就是喝了个小酒，然后大家就睡觉了。嗯，对，娱乐无题而已。最后还说自己是什么小哪吒。你知道你昨天晚上毁了多少棵树吗？够了！那些树啊，够了！不要说了。行了，小伙儿，谁没年轻过？不过大老远跑来天师府发疯的，古往今来，你确实是第一人。哎<笑>，婆阿姐，你不会骗我？你告诉我昨天晚上到底发生了什么？大家都看了很累呢。张楚岚篝火晚会好好玩哦，今晚还有吗？<笑>张楚岚，侬一定会成为艺人界的一个神兽，我看好你哦，看好你啊！<笑>那你们昨天没有拍照对吧？妈妈妈妈，那哪能会做噶缺德的事情？录了个像，<笑>小吃了。我杀了你啊！花儿姐，我觉得我现在已经无法支持张楚岚了。花儿姐，不要理他，他已经记住了禁止杀的全部单数，已经完全被单数迷住了。张龙，你个小子，给我下来！下来我弄死你！我杀了，有本事你上来呀！我们是小哪吒嘛！你个小混蛋，你听不懂我说话是吧？你等你下来，我一定让你生不如死！哎。那个对证表好像出来了。本次演武大会八强晋级赛即将开始，请观赛人员尽快入座。你以为这样，别人就认不出你了？老天师，嗯、啊，田老、陆老，早啊！哎，我更会招呼。哎，老天师，您这脸是怎么了？我最近啊，一直有意自创一门功夫。没想到昨夜行戏，出点差了。守阳明，大长经受阻，把脸给憋住了。哈哈哈！见笑啊！你老好好休养啊，不讨扰了。哎，好好。王宝宝，对你潇潇。天师他们怎么也来了？我前几天比赛他们都没来，今天专门来看我儿子比赛。难不成他们真的开始注意到宝宝了？我知道你是张楚岚的清道夫，不过这场你对上我，你的工作也该结束了。啥子意思？哼，我的意思是说，你嗝屁了。这就是传说中的醒气呀、啊！怪不得叫醒气，跟擤鼻涕一样，太恶心了。醒气呢，它专攻人的元神，被击中会短暂失去作战能力，从而陷入险境。趁你病，要你命儿！我、嗯嗯啊老天啊，我可要搞笑你了！场上这个小姑娘是什么路数，什么门派，师承哪家
我还真是瞧不出来了。你说那个姑娘的身法、动作，乱七八糟啊！就她这么破绽百出，早就应该落败了。可是恰恰她总能在坚不容发的当口，逃过决定性的一击。昨天初见的时候，你没注意到她的眼睛。你再看看我的眼睛，哎呦，师兄啊，你的眼睛在哪儿呢？我根本就看不见呐！再耍贫嘴，我把你从台上给扔下去。<笑>师兄，我明白你的意思。师兄近百年的精纯修为，早已经没有了一般练气之人的那种精光。你的眼睛啊，乍一看跟寻常人无异。只有一定修为的人才能够察觉到你的眼神之中笼罩着那种温润神采，这叫返璞归真、神盈内敛。你们刚才说那姑娘的眼神也达到了这种程度？她才多大年纪？所以我认为她是天生的齐家根骨。从她刚才的身法来看，还没接受过任何训练。一切动作都是靠本能反应来的，而且谁说年轻就真的达不到神瑛内敛的境界了吗？当年那个，你说那毛头啊？凌玉是我的关门弟子，他看上长了小丫头，我都想重开山门了。别看见好苗子咱就眼馋。昨天我看见他，就发现了他的不寻常，这就派了下面人查了查，他可能是公司的临时工。临时工，临时工，对哪儿德通来说，那是一个多么特殊的存在。齐大局的临时工直接从属于大局负责人，有利于公司常规体系之外，是最不可控的一股力量。每个人都能力出众，身份隐秘，却都隐藏着巨大的秘密。不靠近就好，老实吧。大元气，单靠。而且的绝招怎么这么多？宝宝，是时候传给你我的秘诀了。啊！对。到，看我元气大了一。我都说了没那么容易，每一种异能和招式。都要经过自己独特的行气方式所成，就好比是程序，气是源代码。如果你不知道编程方式，你就根本得不到自己想要的程序。你要是真的想学远程攻击，我可以安排合适的人教你。不用了，我晓得毛病出在哪儿了，刚才的气放出的不够多而已。阿威斯巴。点感觉都没有啊，还是只打了翻易拉罐哦。易拉罐，老电视，怎么回事？你把这个气啊当做黄金，两国交战，就应该合理运用黄金。这丫头直接拿金砖拍对手，要是换做旁人，早就虚脱昏厥了。让你来尝尝这个。
现凶器的特点吗？越是禁足，效果越强，同时反飞变小，越容易躲避。这个冯宝宝怎么能预测潇潇的全部动作？不是预测，他看穿了潇潇的每一次呼吸。就算潇潇想用假的呼吸动作来骗他也没有用的，因为这个醒器必须要用丹田来发力，喉头、胸腹、腰眼等处都会有细微的差别。哎，秦哥。如果你对上这个潇潇，肯定能轻松获胜吧？要用法术胜他不难，不过要在对阵的时候有着这份不动如山的专注，我做不到。再来！啊搞定！啊，悄悄的元神，飞灿了。这具醒器硬是让冯宝宝给按回体内爆发了。一帮没轻没重的小鬼，还好有老夫在场。别急，等他实在不可解的时候再下去也不迟。老天师，你怎么看热闹不嫌事大呀？愣往回吸吗？这丫头傻的真可爱，我倒要看看你这个气到底能吸多长。不行不行不行，我得下场了。别急，四盘合合转。这是武侯家的四盘合合阵，这盘是玉莲教授斗法中吸收对方和自己用功后飞散出的能量的阵法。问题是，怎么才能把飞散在场中的气给收回来？真是个会玩的姑娘啊！冯宝宝。把你嘴里的吐给我！走你！好歹是揉上了。胜者，冯宝宝。哈哈哈！啊，真是后生可畏啊！王爷，冯宝宝，张凌玉，你还真没骗我。我诸葛家的人久不出来走动，看来有点成了井底之蛙了。二位。既然下场了，就别急着走了。下一场对阵，诸葛青对王爷。啊，到咱们了呀？怎么样，王道长，动手吧？那就来吧。王道长的修为我很是钦佩，可惜啊，总是一副没干劲儿的样子。是啊。不过，那也要分对什么人。王爷道长，你有点操之过急了吧？这个经历。八极拳，我从来就不会小瞧我的对手，所以王道长您也千万别小瞧我。确实，我的拳脚功夫不如您。不过王道长，您当真觉得凭仗着纯熟的太极功夫就能赢得了我吗
，你会的可真多呀。就知道没那么容易嘛，竟然完全扛不动，真是尴尬呀！铲子王道长，我看着够呛啊！他一上来就强攻，我跟他之前的比赛完全判若两人。他这么着急干嘛？怎么了？哎呀！老天师啊，没关系，哎，老天师无所谓，比赛太精彩了。这水气能凝结成高速子弹，这诸葛家的武后奇门着实厉害呀、啊。这是把地盘八卦术发挥到了极致。卦象为水，五行属水，他这坎子一出啊，水弹就变成降雨了。那看来王爷要不了几招就得败下阵来，那可说不准。那刚才为什么不打？太极阳手，坤子，土合车。太厉害了吧！多谢你啊，诸葛青。要不是你手下留情，刚才那一击我已经废了。不用客气，咱们又不是生死相搏。不过啊，王道长，你是有多瞧不起我呀？啊？其实你也是个术士，对吧？一般人认为术士的所行之事过于匪夷所思，有悖常理。可是他们不知道，其实术士才是最讲道理的人。只不过术士讲的是天行之理，是一套常人所无法理解的世界运转的隐藏规则。只要找到对的位置。对的时间，使用对的力量，就能趋吉避凶。王道长，在你之前比赛的时候，我就注意到了，你走的每一步都很合理，你所有的站位都抢在了当时的吉位上，所以他们几次对你有威胁的攻击都堪堪被你避过，运气始终站在你这边。我说的对吗，王道长？嗯，讨厌，不能跟你这种人做朋友，没秘密啊。唉，我也是抱着侥幸心理，希望在你施展遁甲前胜了你。哼，是我方二喽，诸葛青，你败过吗？如果不算和族中长辈练习的话，没有。
，那你觉得你能接受自己失败吗？我指的是那种彻底否定你之前人生的失败。既然大家都是术士，就没必要向其他人斗得那么辛苦。我给你时间，你所谓的趋吉避凶，该怎么选？他们怎么都不动了？真让人意外啊！术士教顺势而为，诸葛青，我没有半点侮辱你的意思，这话我只说一次。回去吧，诸葛青，这对你来说是最好的结果。嗯、有结论了吗，王道长？我刚才给自己补了一卦，居然只有四字的批语：飞蛾扑火，蚊子，捕获者，蚊子，捕获者。用坤字法，居然远胜我用的法术，找不到任何破绽。李子，训练，训字，小他功德，看见了吧？用火来攻击树，不对，你说错了。越战越密，不对，是用树来挡火。不对，不可能，这不是秦末法术。再强的奇门使用者，也不可能不遵循深刻之礼。诸葛青，你觉得怎么样？就此打住吧，你不是看到自己的卦象了吗？王道长，或许我逃不过这一拜的命运，或许这一拜会击碎我所有的尊严，但有些事情。对于一个术士来说，比尊严更加重要，那就是真相。就算要败，我也一定要知道自己败给什么样的力量。这心法的使用者，感官会得到全面的提升，并且能看见常人所不能看见的事物本质。他们是在斗法，斗得旗鼓相当啊！旗鼓相当？你们别开玩笑了！刚刚在昆土卫的统合车，被其他位置的统合车压制了；正在离火卫的试验，居然被木系的法术克制了。奇门选项心法，可。我求求你了，不要再继续了！你们的实力根本不在一个水平上，我不想看到你惨败的样子。来吧，王道长，让我看看你都做了什么。对字，黑琉璃。
瞬移，这不是我姐的招吗？怎么诸葛琴也会啊？这个是王道士用的，诸葛琴被他控制了。淡中大学授制，这就够了吧？我说，我什么都没有看到啊，他就认输了。这个王爷居然用术把诸葛青刻得死死的，你要说术法，这世上还有能超越诸葛家的吗？神龙浮屠出洛水，彩凤仙书碧云里，因命封口演成文，奇门遁甲从此始。老陆。虽然没什么人亲眼见过，但是八七记中确实有一个封侯奇门。幸亏咱没离开龙河山，没看到传说中的气体源流，却看到了封侯奇门，这不就对了吗？朱清，快停下！我也不能败得这么不明不白呢！罪过，罪过，罪过，罪过！各位祖师爷三杀，弟子不敢口说秽语啊！罪过，罪过，罪过！你丫头逼着熊大人说脏话了！你你你你你你！算了，本就不该来，来了清净日子也就到头了。诸葛青，你看好了。果然，你也是个奇门术士。诸葛青，之前你确实方寸乱了。既然知道我是个术士。为什么注意力还只集中在我身上？好好看看这一局。这一局怎么了？这不过是很普通的一局。懂了吗？和其他术士踏方位、寻吉凶不同，身在这个奇门局中，我既是方位，我既是吉凶。时间、空间、四盘的深刻。都由我来制定。刚才的比赛中，我虽然没有与你近身，但因为空间受我控制，你的位置也受我控制，我在任何空间都可以接触到你，直击你的要害。随意的波动棋盘格局，四盘的格局是时间来制定的，你怎么可能操纵时间？为什么不能？时间就是计算万物变化的计量单位而已。对于一个没有变化的人而言，时间也就没有意义。操纵了万物的变化，就等于操纵了时间。我能操纵的，就是这奇门局中的变化。现在开始，这里的引力已经变得和阵外不同。它让小石头落地的时间将会是一分钟。是不是感到有些热了？风向也有些变化，因为现在虽然是谷雨，但这局中的温度和湿度都被我改成了大暑。你说术士就是趋吉避凶、被天理束缚的人
。这话有理，但不全对。你以为你先祖为什么会被人称为最伟大的艺人？作为一个修为极高的术士，他会不知道皇室衰微，他会不知道天下分久必合，合久必分的道理。真要是趋吉避凶，就该在故土好好待着。以他的修为，想必更进一步也不是什么难事儿。可他却放弃了作为一个修者该坚守的一切，就算你大事而行，也要投身到乱世当中，只为了去救那个明知已无可救药的天下。为了那个天下，情愿去和天理和大事对抗，明知不可为而为。这就是他那个级别的术士作为。若是一味的趋吉避凶，顺势而为，被天理束缚，那又何必去明理？反正不管懂不懂那规则，反正你我都和一般人一样被束缚着，不是吗？其他艺人，都是因为自身过失才止步不前，前辈武侯却因为放不下天下苍生，才没能更进一步。这就是他伟大的地方，在我心目中。他和吕祖、三丰真人，这些传说中已经羽化的祖师一样，是我最敬佩的前辈。胜者，王爷！恭喜王爷！王道长，嗯，最后问你一个问题，你刚才的那个术法，到底叫什么？哥，你说够多了，别不知足啊！想知道你可以自己算呢。再找死，我可不拦你啊！没想到武当山还有这号人物，我怎么从来没听说过？啊，这件事你来办，把这个王爷拉到我们天下会。楚兰，看来你下场的对手就是王爷了。别呀、啊，一百个我也不可能打过他呀。爸，这个人实力这么强，我打也打不过他，总不能硬拉吧？我平时怎么教你的？所有人都可以明码标价，只要你知道他想要什么。可是，可是我也不了解他呀。动动你的脑子，出家人最缺什么？当然是钱。有钱谁还出家呀、啊？哦。<笑>嗯、怎么了，宝宝？
自己最想要什么。我习惯去面对些挫折，因为我从不把回去做错的。人生就是如此会变会磨折，都是把故事只不过是过客。别负责背起那两个沉重的东西，我依然不会累。在对男生上的步骤，我坚定相信自己不会退。喜欢没下话说没，只要坚持，双蝴蝶飞。回望身后飘起的泪花，思念迎风向北吹。我放过为何去，想要往青春恋，就我心肠，但随即一变，踏过一片竹，思念我一见，听见北方传来清晰的呼喊。我看到希望出现在你面前，穿过这梦境，把故事听。身上受了伤，还是依然放声歌唱。